Ik ben zeer enthousiast. Nou, en dat ben ik niet zo gauw, maar hier ben ik het zeker over. was ik hier, Erik. Dit is Erik Scherder. Um, en toen heb je op een, uh, nou, op een manier, uh, die je waarschijnlijk niet meer herinnert, mij ongelooflijk gemotiveerd om door te gaan met het uh, fantastische werk van Kanker in Beeld. Uh, zingen voor je leven, spelen voor je leven, beelden voor je leven en schrijven voor je leven. Uh, waardoor ik ook tot uh, slot ben gekomen dat het van ongelooflijk belang is dat wij uh, mensen dit aanbieden in Nederland en over alle verschillende uh, steden dat het uh, aanwezig is. Ik heb gevraagd voor de deskundigheidsdag die wij organiseren op 3 oktober of jij een praatje wilde houden. Maar inmiddels ben je een ongelooflijk bezet man. Nou ja, ja uh, dat wel. Uh, alle colleges worden altijd gevolgd, heb ik gelezen. En uh, iedereen in Nederland begint, uh, kent je nu door de televisie. Uh, toen hebben we voorgesteld om een uh, opname te maken met uh, film. En toen heb je, ik ben je dus bijzonder dankbaar dat je dat uh, wil nou, doen. Van harte, zeker. En, uh, nou, Ga je gang, zou ik zeggen. Dank je wel. Ja. Ja, ik vind het heel leuk, heel bijzonder ja. om hier in deze ruimte u toe te spreken. Daar. Nou, ontzettend leuk. Ik groet u hier vanaf de VU in Amsterdam. Uh, ja, wat doet creativiteit voor ons brein? Zoals dat schrijven en beelden en zingen en afijn. Uh, allerlei prachtige dingen maken. Uh, dat is ook, een, ja, het is ook iets bijzonders. Wat is nou het bijzondere aan? Kijk, die hersenen, ik heb ze hier. Natuurlijk. Uh, die hersenen die reageren echt ongelooflijk goed als je die hersenen uitdaagt. Als het nieuw is voor dat brein. En ik denk dat als je kijkt naar wat uh, Patricia net voorstelde. Uh, en al die vier verschillende factoren, die hebben dat allemaal in zich. En die hebben allemaal in zich dat het elke keer weer iets nieuws is. Dat je erover na moet denken. Uh, dat je ermee bezig bent. En dat je niet weet als je dan begint wat het uiteindelijk wordt. Oh ja, ja en dat is echt erg mooi voor die hersenen. Met name bepaalde delen ook natuurlijk en dat hangt een beetje nog vanaf wat je dan doet. Maar zeker is het zo dat die voorzijde van het brein, frontale lob, prefrontale cortex, een van mijn favoriet onderwerp, maar dat, dat deel reageert echt heel goed als het dingen moet oplossen. Aha, dus als je dingen moet oplossen, ja, dan moet het iets nieuws zijn. Want anders hoef je het niet meer op te lossen. Dus juist die nieuwwaarde en de uitdaging, dat zijn functies en, en eigenschappen waar die frontaal op heel graag op reageert. Nou, laten we maar eens een voorbeeld nemen. Een voorbeeld bijvoorbeeld, uh, je bent aan het schilderen. Uh, nou, kunt u ook naar een schilderij kijken. Dat zou ook nog wel. Ik, ik, haal, ik haal het brein even uit elkaar. Kijk, let op, kijk zo. En nou, stel, u kijkt naar een schilderij. Niet eens zelf gemaakt, maar u kijkt ernaar. Dan zie je bijvoorbeeld, als u het mooi vindt, dan zie je activiteit, oh, oh, vooral in dat brein natuurlijk, maar onder andere ook hier hoog in de hersenstam. En in hoog in de hersenstam zit een gebied dat actief wordt als u opgewonden raakt, als u aroused raakt. Nou, dus u vindt het mooi en u raakt al opgewonden. Dat is alleen al een prachtige prikkel waarop dat hele brein, vooral de schors, die buitenste rand, heel erg actief wordt. Dan voelt u wel aan, als u het mooi vindt, heeft u ook een stuk emotie. Dus wat zie je in die hersenen, dat gebieden die te maken hebben met uw emotionele beleving, ja, die worden ook actief. Een van die gebieden is bijvoorbeeld de amygdala. Nou, de amygdala is beroemd, is een mandelkern, is beroemd om het verwerken van emoties, positieve emoties, maar ook negatieve emoties. Dingen die u meemaakt, die wij meemaken, die ons verdriet doen, die slaat u op onder andere door middel van uw amygdala. Dus het is belangrijk om, om te kijken hoe die structuur reageert op wat u mee bezig bent. Maar het is ook belangrijk om te kijken of u die amygdala toch een beetje zeg maar, kunt controleren. Niet al te veel, hè? vooral als het over negatieve emoties gaat, niet te veel de kans geeft. Nou, Eén zo'n gebied wat reuze controlerend werkt op die amandelkern, op die amygdala, is de frontale lop. Bij u en bij mij rent die keurig af op die amygdala. Dus het is nogal belangrijk om die frontale lop, om die superactief te krijgen. Want hoe actiever die is, hoe beter die afremt op die amygdala. Vindt u het nog helder? U moet even reageren. Hè? Ik zie dat u het allemaal snapt. 
Dus hoe kan je nou die frontaanloop zo actief mogelijk krijgen? Nou, door er gewoon weer aan de gang te gaan. En dat aan de gang gaan wil dus zeggen, u gaat zelf schilderen. Of u gaat bijvoorbeeld zingen. Nou, dat zingen is natuurlijk al helemaal bijzonder. Want dat zingen is trouwens ook een motorische activiteit. Dat is dat realiseert, want het is echt sterk motorisch. In die, gebieden, die motorische gebieden zitten op deze hoogte hier. U ziet dus een onderdeel van die frontale lop. Het is natuurlijk, zingen is ook klankanalyse. Dat zit hier, ik draai me even om, hier keurig aan die slaapwap. Maar al die klanken moeten verwerkt worden, zodat u ook snapt wat u zingt. Dat doet natuurlijk ook de frontale lop weer aan mee. Dus kijken wat een, wat een enorme zeg maar, input die frontale lop krijgt. Die frontale lop reguleert dus eigenlijk uw emoties. Ik heb dat als voorbeeld genomen, die amygdala, die negatieve emoties. Maar hij reguleert gewoon die emoties. Vandaar dat mensen die beginnen met bewegen, die beginnen met uh, spelen, die gewoon lichamelijk ook actief zijn, die merken dat vaak dat het een gunstig effect heeft op je spanning, op je stress, op je negatieve emoties. Het is helemaal niet onlogisch, want u weet nou een beetje hoe dat circuit werkt, toch? <lacht> Leuk! Nou, dus dat zingen, dat is motorisch. Bewegen is ook motorisch. Uh, als u schildert, moet u nagaan, hè? als u dus iets maakt, kunst maakt, ook als u schrijft, welk deel van het brein wordt dan extra actief, juist door dat schilderen en door dat schrijven en door dingen echt te maken, dat is, ik ga hem weer omdraaien, dat is uw parietale lop, die zit in de achterkant. De parietale lop, is dit, dit is als frontaal, dit is parietaal en die parietale lop, die is ontzettend belangrijk in die ruimtelijke informatieverwerking. Dus alles wat u doet, schilderend, of u bent aan het beeld houden, of u bent aan het tekenen, eh, u bent aan het bewegen, aan het dansen, noem maar op. Altijd speelt die parietale lop hier een geweldige grote rol. En de informatie die hier binnenkomt, die wordt dan weer doorgesluist naar frontaal. Schitterend. Frontale lop. Heeft weer een direct contact met frontaal. Dus u ziet, hè, ik noem een paar ingrediënten. De emotie. Dus als u gewoon zorgt dat uw frontaal op het heel goed doet, heeft het een heel regulerend vermogen op dat wat u zeg maar, qua emotie beleeft. U, u houdt het een beetje onder controle zonder het weg te duwen. Dat bedoel ik er niet mee. Maar juist hè, het reguleren ervan, ermee om kunnen gaan. Ook met de stress die natuurlijk dingen als ziekte met zich mee kunnen brengen. Het, de coping. De coping nou, dus, ik heb nog eens gekeken naar de literatuur. Uh, recente literatuur over uh, wat bijvoorbeeld zingen, wat uh, art, kunst doet bij mensen met kanker. En wat je er, kijk, die studies zijn natuurlijk, die zijn er. Ze zijn niet allemaal even kei en keihard. Maar wat ze meegeven, ik denk dat dat het beste is wat je erover kunt zeggen. Is, wat ze meegeven is dat het voor iedereen die daar meedoet altijd een, um, een bijdrage levert aan. Ik heb weer, ik, ik heb een grip op of ik krijg er meer grip op. Ik kan weer, ik ben ook een beetje baas over datgene wat me is overkomen. Ja, en, en, en dat is nou precies wat je wil. Je geneest er de ziekte niet mee, maar wat je kwijt zou kunnen raken en wat je wil behouden is de grip op je leven. Het feit dat je ook een stuk autonomie houdt. En dat is wat je wel in de literatuur echt weer terugleest over. Als je zingt, als u met muziek bezig bent, als u beeldend bezig bent eh, of als u het van u afschrijft. Ook dat is toch een vorm van kunst naar mijn idee, want schrijven is natuurlijk kunst. Nou, ik, misschien goed om het even nog eens op te sommen, bij elkaar te zetten. Uh, dus creativiteit, dat zat in al die vormen. Dat zult u met me eens zijn. Ja of nee? Ja, precies. Nou, die creativiteit, die is waanzinnig voor dat brein. Je, het is te veel om op te noemen aan netwerken die daar, zeg maar, een rol spelen. U bent bezig, u bent vooral dingen aan het doen. En die dingen aan het doen, zingen, dingen maken, uh, schrijven of schilderen, tekenen, alles prachtig. Uh, al die dingen, die... Zetten aan, met name ook uw frontale lop. En die frontale lop, die voorkant, heeft een groot controlerend vermogen, regulerend, op de rest van het brein. Ook op uw, zeg maar, emotionele verwerking. Eh, emotionele verwerking die wel eens tot chronische stress zouden kunnen leiden. Dus hè, we, we praten over de, op welke manier die frontale lop zou kunnen voeden, zou kunnen voorzien van 
prikkels, want dat heeft hij nodig, waardoor hij nog beter kan controleren. Nou, een van de gebieden die uh, ontzettend belangrijk is voor dat voorzien van informatie naar frontaal, is die parietale lop. En die parietale lop, heb ik u verteld, die speelt een huge rol bij ruimtelijke informatieverwerking. Dus als u schildert, is het allemaal ruimtelijk. Als u schrijft, is het ruimtelijk. Uh, als u danst of beeldt, is het allemaal ruimtelijk. Wat u ook doet, u kunt er niet aan het komen. En die informatie, waanzinnig rijk, gaat door naar uw frontale lop. En die frontale lop, wauw, die, die ontploft bijna door al die prachtige dingen die hier worden aangeboden bij eh, dit project, bij dit schitterende werk. En als die frontale lop het heel goed doet, gaat hij nog weer beter reguleren. En dat kunt u merken, dat kan de patiënt merken, dat ze weer voelen, ik heb wat grip gekregen. Ik, ik, kan, ik ben niet afhankelijk alleen maar, maar ik kan misschien weer een klein beetje grip krijgen op mijn leven. Ik kan weer door, ik voel me ook minder gestrest, ik voel me minder angstig. Dat zijn namelijk allemaal die dingen die dan gereguleerd worden. Hè? En dat is natuurlijk pure en pure winst. Dat is gewoon geweldig dat kunst, of het nou schrijven is of beeldend of zingend of dansend of wat u wil, dat dat teweeg kan brengen in dat brein. Daarom ben ik zo enthousiast over die hersenen. En ik denk dat u dat ook bent naar dit verhaal. Want u bent er de hele dag mee bezig. U helpt die patiënt, heb ik begrepen, met allerlei dingen die zij willen uitvoeren. En ik denk dat u schitterend werk doet. Ik wens u heel veel succes.